Hadi. 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 <笑>你从来不会在人前喊疼，你这样的表现，如果不是你在睡梦中，恐怕此生都没人会看到。真得好好教训你的，你这个逼草。你为什么这么逞强啊？一定是这段日子，你过得非常痛苦，非常难过，没有人在你身边护着。的情感，别走吧。大的，放粉王下来。从今往后，我不会放手。莫方不会如此谦远。你是谁？既然你看不见也听不见，便也不知道我是谁。这些天我如此寻你，你太让我伤心了。你身上有海水的味道，可是附近的渔夫。渔夫。我不管你是谁，也不知道你要做什么，但你也挺好，我非寻常人。你看我这一身不同寻常的伤，应该知道。但是，即便我伤成这样，你若想害我，我也有一百种方法对付你。但你若想帮我，他日待我伤好，我必定携众力来帮。你都这样，还在跟人斗智斗勇。沈离啊，沈离，我不知道是该夸你，还是该心疼你。我感觉到。你胸腔在震动，但我听不见你说话
，若你答应帮我，就拍我两下。已经连着三天没有恢复视觉了。先前在牢里边罢了，如今却是在外界一个陌生的地方。我继续了解周荣的环境，只是那儿安不安全？离临界多远？离我逃出来的地方又有多远？最重要的是，我想知道救我的人到底是谁。应该是个渔夫，不爱说话。这三天里，便是听觉恢复时，也没有听到你说话。目前看来，此人应当无害。难道为什么要救？不图财与威色。没有计较的付出，这才是最令人心此时的我也是个废人，只能躺在床上有人伺候。是在挫败。这个人动作很轻，倒不像那些粗鲁的山野莽夫。中午还是晚上？午时。这是哪儿？东海边上。磨坊竟然把我送到了东海边上，他难不成指望有谁还能将我捡回去吗？灵族一旦确认的事。便不会再抱有任何不切实际的幻想。我失踪一这般久，灵尊定是认为我死了，哪还会派人来寻我？至于仙界，愿望没人会来寻我吧。虽说我日渐行止之后，好似每次战斗都会受伤，但每次行止也都会恰恰救了我的命。而这次，我自己来。还吃吗？这六根玄铁，由内外契合而成，由外面的玄铁将里面的铁心包裹住。当时，他们是用里面的铁心穿过骨肉，再将外面玄铁宣合而成，将两者拧在一起，一头连一根铁链。可知我无法挣脱。这几日外套颠簸，玄铁有些松动。我欲求你将我这玄铁拧开，这期间场面或许有些难堪。但你若帮我，本王便成你一愿，以作报答。哦，那趁我今日没有痛觉，你便帮我拧开吧
没想到你做事如此仔细，可有修道的想法？待我伤好后，倒是可以给你寻一条门路。我却认为，仙道，却不如如今自在。仙人们，是极自在。那仙界最不自在的，怕仅仅只是那一人。行吗？可以，继续
，哎，过来晒太阳。我不过去了，我会害了你。我很厉害的，女士。我知道，自己应该离开这个怀抱。我们的责任，都逼迫着我们两人应该渐行渐远。但是，愿上天仁慈，原谅我这一刻的无法挣脱和不管不顾，就让我做完这一场梦。多谢于一公子，将我四肢的玄铁取出，实在是劳烦公子了。嗯，本不想继续叨扰，但是现在实在无法动弹，还需公子多照料几日。没事，我每天都在出海劳务，姑娘的伤势严重，前几日我为了照顾姑娘。耽搁了不少时间，这接下来的时间恐怕不能再耽搁了。我给你一笔花销便是。这并非是钱财的问题。光阴逝水，姑娘耽搁的是在下的生命。我就不该应承她的话。姑娘之前不是应承？再下一个愿望吧。哎呀，凡事啊都讲究成双成对，才是真的好。不如姑娘再答应我一个愿望，如何呀？你要什么？在下就算现在说了，怕是姑娘也做不到啊。不如先存着，这样我也可以尽力的帮你疗伤。公子原是如此话多之人。玄铁未拿掉之前，姑娘就好像那种多说半句话便能气绝身亡的人，那我自然是不敢多说了。现如今，还不是为了姑娘可以多让我许个愿望吗？便是我不答应，他也不会将我扔出去。好，沈离成你双愿，只要沈离力所能及，定助你达成。公子平时喝水吗？家里可有水喝？哦，当然有，等着。啊。公子看起来好像是个闲人啊，一枚斗笠蓑衣，二枚渔网鱼竿，家里也清静的很，没什么烟火气，都好像不是什么人住的地方。啊，你说的，我全都有，在外面。那公子家中可有什么吃食？我饿了。你要吃什么？公子既是在海上讨生活的人，家中应该有一两条鱼吧
，我想吃鱼，随便给我烤两条鱼就好。哎呀，不巧啊，姑娘，这鱼刚让我给吃没了，你等着，很快啊，我现在就去捕。海里这么多鱼，抓一两条能吃的，应当不难。神君他又怎么了？他在海上撒网了。撒网啊！他撒网做甚呢？可能要捞东西吧。神君撒网，神君他亲自撒网，那他总不可能是捞两条小鱼小虾吧？哎呀，不可能，不可能，当然不可能。快去去去去，去把神君网里那些不成气候的玩意儿给我弄出来，换成这些奇珍异宝，让神君爱挑什么就挑什么。龙王英明，一般英明，干嘛呢？跟跟跟跟跟我走啊！鱼呢？有鱼啊，在你心里吗？还是在你肚子里啊？难道公子是觉得没有味觉的我不配？明天会有的。是我们东海龙宫的特产呢，炖着好不好吃？哎，炖着可惜了吧？我让你给我搞两条鱼，一条烤着好吃的，一条炖汤好喝的。啊，啊有有有，都有都有。
。汤如何？今日正好味觉、嗅觉都在，余一公子有劳了。今天啊，还有监狱。监狱？我现在四肢动不了。你就不怕鱼刺卡死我吗？姑娘平日里是用眼睛挑鱼刺的吗？你可以吐出来啊！哎呀，不过啊，我这个人挺乐于助人的，尝尝。你的厨艺果然天下一绝。果然。啊。啊。啊。再给我一口。啊。来了。不过话说回来，我与姑娘萍水相逢，这段日子姑娘接受我的伺候，会不会接受的过于坦然了？这使唤我使唤的，十分的得心应手啊！于一公子，你真是个大善人。鱼没了，公子不如再接再厉。打鱼去吧，姑娘，你这是在我家撵我走吗？是吗？光阴似水，我可不敢耽搁公子的生命。去吧。行。行至走了，开始吧。
黄姐，做什么？你跑我这儿干什么呀？本仙君不需要隐私的吗？隐私？你跟谁说隐私？<笑>我是你黄姐，你什么模样我没见过。你又说到这个时候，你赶紧起来，快点儿！你每天没事儿吗？你过来折腾我？哼，我就是因为有事儿我才过来折腾你。穿衣服。你说你一天闲着没事儿，你也不下去去看看神君？快下去！哎呀！我这不是前段时间才下去过吗？我前段时间下去过，心情太苦闷，我到现在还没有缓过来，我每天头昏脑胀的。我在这睡会儿。哎，睡什么睡？去去去去，快快快！哎哎哎，我鞋我鞋鞋还没拿呢。行行行，你先去吧，你先去，走走走，去。仙君怎么得空来了？不欢迎我啊！那干那干，<笑>要不是神君在你这儿，我才懒得来。哎，仙君，神君他已经不在咱们龙宫了，他又拿着那断香出去了。啊，那倒不是。神君真是痴情啊！呃，不是不是，仙君，神君他上岸了。嗯，啊，呃，昨天晚上还回来来着，问小王要了两条。鱼，鱼啊，对，申君说他要一条烤的，一条炖的。小王觉着烤着不好吃，就给了他条煎的。煎的呢，小王送的是带鱼；炖的呢，小王给的是东星斑。这个东星斑要是炖起来，哎哎，申君，申君，您去哪儿啊？神君，神君呢？行止神君，这龙王不是说就在这附近吗？神君，神君，神君，跑哪儿去了？神君，神君，神君，神君。安静。神君，你变得好渔夫啊！神君，你为什么在？会在这里啊！有妖怪！妖怪，出来受死！你能不能别喊？我就是让你小声一点。没有妖怪，别过来。好。神君，你为什么在这儿？东海龙王他们想东想西的，又要吓哭了。我在海边找到了神灵。原来是这样。神，神灵。顺利。神君，要不咱们还是回仙界之吧？您这身装扮。哪像上古神啊？我觉得挺好的，挺好，嗯，很好。哦
走走走走走走走走走，大声点呢！是，是真的。他现在伤势很重，需要好好的静养。明白明白。而且我现在也不想把这个事儿告诉别人。对对对，是这事儿。你神君，你前些时候的做派，如果现在让仙界知道沈雷还活着，指不定得掀起多大的风波呢。那要告诉林尊吗？这段时间，我想自私一点，至少在这里，只有我跟他。沈君放心，在你们离开之前，此事我绝对保密。东海龙王和仙界那儿，我也会帮神君完美的遮掩过去。多谢了，哪敢担神君的心？哎，不过话说回来，神君你又救了沈丽，沈丽在见到神君的时候，是不是也很高兴啊？不是我救的他，我只是把他带了回来。沈离，现在还都不知道我是谁，这是什么意思？啊？你不也说了吗？我现在看着很渔夫。啊，我给自己施了一点法，况且他现在看不见，也听不见。伤这么重啊！我暂时不想让他知道我的身份。为什么？我不知道该如何面对他。原来神君也有这么小心翼翼的时候啊！话说回来，你这看起来也很迂腐。我这不得配合你吗？万一我让沈丽也认出来了，其实吧，我也觉得挺好的。是，真挺好的。今日好在看得见黄姐，黄姐，神君醒了，现在身上带着伤，虽然我帮不了什么，但黄姐这这么多骨气，说不定能找到些办法。
找什么呢？找给神君治伤的书，你别打扰我。哎，家里的书我都翻遍了，我一找到一本，还可能有点用。有用吗？不知道啊，刚治了个药符，还没试呢。那你把药符给我，我去给神君试试。行，一起去吧，刚好我忙完了。你打我干什么？我打你，我给你试药符呢。药符？嗯、本来呢想让你试试药符，谁成想药符力量这么大，直接把你给吃晕了。但是药符贴我脑门上，为啥耗脑勺疼？哎，我是你姐，啊，我会骗你吗？再说了，我有必要因为一时之气就把你打晕吗？哎呀，快走吧啊！哎呦，我这药符还得再练几天，我就不跟你瞎讲了啊！赶紧去看看神君哦，替我关心关心。嗯，去吧。哦、哎，他们不想让人打扰，我就不去了。你替我多看看吧。我还是先等药符练好再说吧。这跑来跑去的，万一暴露了神君的行踪就不好。若是如此，我以后还如何握得住枪，如何护得住族人？身体原因，最近有些急躁。明白。
，伤到你哪儿了？是这里吗？不是。是这里。也不是。对不起，戳到你眼睛了。啊，没事没事。是这儿我，我以后尽量控制。不用的，你不需要控制。在我这里，你不必控制，可以肆意妄为严军最近是怎么了？真的不近女色，还开始发愤图强。本仙君身为天尊，且天赋异禀，就连神君也这么夸赞我，我可不能浪费了我的天赋。仙君，你长大了。你不去照顾神君，在这发什么愤呢？我不是等你炼药符吗？嗯、赶紧去啊！神女对神君的事儿果然上心啊，练得这么快，不愧是我皇姐，难怪从小读书就好。
小军，小军，小军。是李，阿李，哦，李，李丽，是你。哎，出去说。哎，沈军，沈林能站起来，好的这么快啊？你来做什么？我有事儿。神君这么紧张做什么？神君上次不是与我说，神君看不见也听不见吗？刚才也看到了，没反应呢。神林，别走啊！别喊了。恰好他今天看不见也听不见。他，他这还会变啊？嗯。那我刚才是不是捅娄子了？快说吧，我一会儿来。哦。嗯，那个，我黄姐现在每天特别刻苦，练好了药符，让我帮您疗伤。神君啊，你照顾沈林，但千万别忘了自己的伤。您这冰封东海十天十夜，还不停用密引术，这天道的反噬力量可不容小觑啊。老粉有难献策，神君啊。你这伤在后背，也不便自己疗伤，要不我帮你吧。等我一下。啊神君，你这伤虽然比三个月前好了许多，但还是很严重啊！这段时间可千万要小心这里，沈林，我到现在依旧害怕下次睁眼会发现，我只是做了一场梦。真希望
，时光就能停在这一刻。你永远都在，我永远都陪着你。可你的伤，总是要值得。你的伤，便不用我。<笑>